Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Andere Welten live. Und die, die gerade schon bei Tendai Huchu ähm, dazu geschalt, ähm, angeschaut haben, auch willkommen zurück an euch alle. Mein Name ist Pian Springorum und ich freue mich wirklich sehr, dass ich wieder als Moderator bei dieser schönen Reihe dabei sein darf. Heute mit Victoria Aviat, die wir hier auch schon sehen. Hey Victoria, it's great to have you. Hi, thank you so much for having me. I'm really excited to speak to German readers and answer some questions. It is a pleasure and you have to answer a lot of questions, I'm pretty sure. Okay, that. great. <laughs> Präsentiert wird die Andere Welten-Reihe von den Fantasy-Verlagen der Penguin Random House Verlagsgruppe. Blanc Vallée, CBJ, Heine und Penhang. Einen schönen guten Abend und herzlich Halligen. willkommen Dieser zu Name, Andere Welten An dem scheitere ich live. jedes Mal. Ich kann es noch fünf Minuten gerade schon bei mir leid. Zu, ähm, wir freuen uns aber auch, dass ähm, äh, unsere Bibliothek kommt zurück an euch alle. Euch vor Ort. Mein Name ist Pian, diese Eventreihe wieder mitstreamen und eh immer für uns da sind. Also vielen Dank. Dafür auch und shoppt mehr lokal, das gleich mal an erster Stelle. Die Teilnahme ist wie immer gratis, das habt ihr schon gemerkt. Fragen sind auch immer sehr willkommen. Victoria ist happy, alles zu beantworten, was sich unter den Nägeln brennt. Dafür gibt es ein Kommentarfeld unter dem Video. Schreibt einfach alles rein. Ich bekomme die Fragen tatsächlich direkt auf ein Tablet zugespielt, weil das geht im Jahr 2022. Und wir werden versuchen, so viele Fragen wie möglich unterzubringen. Ich kann aber nicht garantieren, dass wir alles schaffen. Steigen wir direkt ein, Victoria. And before we start, you know, talking about you, about your books, about everything concerning and uh, surrounding you, um, as this is the week prior to Halloween, um, <laughs> what is your big Halloween tradition? How uh, do you celebrate yeah. it? Usually carving pumpkins. That's one thing that we always manage to do every single year. Uh, my husband and I, oh, he gets very into it. He prints out his little form. He does stick and poke with toothpicks. Um, <laughs> he's very surgical about the whole thing, whereas I kind of fly by the seat of my pants, which is a little indicative of both our personalities. <laughs> Ich hab, I'm, I'm going to translate it real quick. Um, ich habe okay. Victoria gefragt, wie es mit ihren Halloween-Traditionen aussieht, denn das ist die Woche vor Halloween, also müssen wir natürlich auch darüber reden. Und sie und ihr Mann sind durchaus ähm, leidenschaftliche Kürbisschnitzer. Und ihr Mann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als sie, der da sehr, 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 sehr präzise rangeht mit kleinem Werkzeug, schnitzt und schnibbelt und äh, sägt. Also... Da würde ich gerne mal vorbeischauen bei den beiden zu Hause. Um, Victoria Aviat ist, bevor wir wirklich auch in ihre Bücher einsteigen, das schicke ich noch ganz kurz äh, voraus. Das wissen eh alle, die zuschauen, sonst hättet ihr natürlich nicht eingeschaltet. Eine sagenhaft erfolgreiche und sagenhaft talentierte äh, Schriftstellerin. Sie hat angefangen mit Red Queen, äh, ihr Debüt. Ähm, die Farben des Blutes heißt die Reihe auf Deutsch. Ihr Debüt war schon ein Riesenerfolg, wurde sich gleich um die Filmrechte gerissen und alles. Jetzt ist sie zurück mit einer neuen großen Saga, Realm Breaker. Ähm, zwei Bände sind bisher in Deutschland erschienen. Und es ist wieder eine taffe Heldin im Fokus. Eine Badass-Heldin, wie sie auch gerne dazu sagt. Und das ist sehr wichtig und sehr cool. Diese Heldin Korean muss sich nämlich gegen ihre Familie stellen. Stellen, um die Welt zu retten. Also durchaus große Probleme und damit fängt es wirklich erst an. Um, Victoria, I was just telling uh, the audience, of course, what they already knew, but that you are immensely successful and have okay. been so from, from the start. You know, you hit the ground <laughs> running with your debut uh, with Red Queen. It got great oh, reviews, you. good sales, you know, um, right into be being sold to TV. Um, how, do you ex how do you experience a start like this? Oh man, you just, well, as you hit the ground running, you just hope to continue being able to run. That's that's a lot of this industry. Um, I'm very aware that uh, the support and sort of the audience that Red Queen found is very much once in a lifetime. And it feels very greedy to keep hoping that happens again. Um, and I, I feel so lucky with Realm Breaker because I love that story just as much. And it seems to have found its readers as well. Um, that, that the new series is, written so very much for who I was as a teenager, who I was as a 13 year old obsessed with Lord of the Rings and all of these stories that I didn't quite fit in. So to have new people connect to that in a way that feels so personal to me, it's sort of like finding other people who speak your language a little bit. It's been a really lovely process of getting these books out into the world and getting to meet readers and getting to hear back from readers because We all went through the pandemic. We all couldn't really connect with each other. And I've been able to go back on tour for this latest Realm Breaker book. Um, so it starts to feel like things are going back to the way they were, at least for us writers and readers. Beautiful, beautiful. Uh, ich habe Victoria gefragt, wie sie den Erfolg ihres ersten Buches um, erlebt hat. Denn es ist ja nicht alltäglich, dass man gleich mit einem Debüt so durch die Decke geht, sprichwörtlich. Um, und sie hat gesagt, natürlich ist es toll, aber man hofft, dass es auch weitergeht, dass man darauf aufbauen kann. Und für sie ist es aber auf jeden Fall schon um, geglückt, denn um, Realm Breaker, diese neue Serie, die sie schreibt, da konnte sie sich eben so richtig austoben und quasi eine Protagonistin 
entwerfen, nach der sie eigentlich immer schon früher in Literatur gesucht hat, aber nie wirklich gefunden hat. Sie liebte Herr der Ringe schon von, von in, in ganz jungen Jahren, hat alles verschlungen, was, was äh, Epic Fantasy hergegeben hat, hat aber eben nie das Gefühl gehabt, dass es da Charaktere gibt, mit denen sie sich identifizieren kann. Ähm, deswegen erfindet sie einfach selbst welche. So, if you don't uh, can identify with the characters given the literature, you just come up with your own ones, right? <laughs> <laughs> yeah, a little bit. And I feel like that's what a lot of us writers do is we're sort of riffing on what we want to be reading or seeing um, and hopefully giving that to the readers. And then the readers can turn around and become the writers themselves. Yeah, right. It's it's the eternal cycle. Mm -hmm. um, sie, sie sagt, dass man genauso ja anfängt. Ne? Man vermisst etwas, dann denkt man sich etwas aus und kann so eben wieder auch etwas zurückgeben. Um, when we're talking about fantasy or especially high fantasy, I mean, this has for far too long been, you know, under 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 the white gaze. I, I really have to say that. I, I know it's a white man sitting there, but still. Um, Things are happening now, I guess, uh, luckily, but how do you see the genre changed, you know, over uh, the course of the past decade? So, so where has been some progression made? Yeah, I think a lot of people are, there was, it wasn't just that these books weren't being written because they were being written. They just weren't being discovered. And I think that's one of the really cool things about um, sort of social media book talk, especially like TikTok on book, on book world is a lot of books that weren't given a fair shake or didn't get a lot of attention, but were still really wonderful books are now being brought back forward. So a lot of people are discovering that fantasy has been written by a lot of different people other than just the quote majority. Um, and so while those things are gaining popularity, it then becomes feasible to publish new ones. So it feels really nice that we're all kind of making space for each other. Um, and the way I sort of approach it, because people say, you know, do you set out to create diverse worlds or to um, expand what voices um, are being included? When I'm, a, when I'm writing fantasy, my first goal is to make the reader believe what I am writing because it's something unbelievable. And I find that the best way to make someone believe it is to make it feel real. And the world only feels real when it's big and diverse and looks or at least feels like our world. So it's a great tool to make a reader believe that the world is real and it helps make the world feel lived in and expansive and like it has a history and a culture and a society if it is all different. If it's all looks like one thing, that's not terribly interesting and isn't gonna ring true to a reader. So for me, first and foremost, it's how you make somebody believe. And then of course, it's how you make someone see different things. And that's what we're always trying to do. Great, great. Ich fragte Victoria, um, wie sie das sieht in der Fantasy, die ja sehr lange Männer dominiert war, wahrscheinlich immer noch ist. Aber es tut sich ja Gott sei Dank etwas. Es gibt mehr und mehr Autorinnen, die auch schreiben. Es gibt starke Heldinnen. Um, und sie sagt, das ist auch toll und höchste Zeit. Aber im Grunde hat sich immer schon was getan. Es wurde eben nur übersehen oder auch nicht verlegt. Aber jetzt auch durch TikTok, wo man eben über Bücher reden kann, die vielleicht sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen um, von der, von der, vom Mainstream sozusagen, kommen eben auch mal Autoren und Autorinnen ans Licht, die man vielleicht sonst übersehen hätte. Und sie sagt auch ganz einfach, ähm, bei Fantasy geht es darum, glaubhaft das Unglaubliche zu vermitteln. Also sie schreibt etwas, wo man eigentlich weiß, es gibt es nicht, deswegen muss es sich echt anfühlen. Und echt kann sich eine Welt, eine erschaffene Welt nur anfühlen, ja, wenn sie divers ist, wenn sie bevölkert ist mit allen möglichen Menschen, wie unsere Welt eben auch und eben nicht nur eine Perspektive abbildet. And, and speaking of world building, I mean, this is one of your many talents, I guess, because... Uh, Only, only, you know, you read a couple of lines from from uh, Realm Breaker One, and you have the world in your head. So you have a very visual style when it comes to writing. Um, pictures are popping up instantly. Mm -hmm. So is this? Do you have a visual approach as well when you sit down um, to actually write write the novel? So, so do you have all these pictures in your head as well? Yes, and I use a lot of different um, things. The most important for me is the map, especially when writing in a mm. world that is expansive like this and that features characters sort of all over the place and moving through the world. I need to be able to visualize where they're going. I also think that the map is a really important storytelling tool and a world building tool and helps me understand the world a little bit better because... Beautiful yeah. <laughs> Thank you. Geography really informs so many aspects of real culture and the way that language travels, the way that technology travels, the way that belief systems form. So if you know geography, you can kind of build on top of it different, you know, human interaction. So I find it really valuable to have a map. I know some writers, they just they just fly by the seat of their pants without a map, but I need one. And I also use Pinterest a lot too. Pinterest was really helpful when I was first pulling together ideas of the story and sort of the flavor and the vibes that mm -hmm. I wanted. Um, 
I had, they're all still private, but maybe when the series is over, I will open up those Pinterest boards, but they're very oh, helpful. Beautiful. I'm very keen on that. <laughs> <clears throat> and you gotta need a map, no fantasy, no yes. epic fantasy without a map. It's, it's, it's impossible. I know. I always want a family tree too. I'm, this story doesn't require a family tree as much, right. but when you crack open Lord of the Rings and you see the family trees, I'm like, yeah. yes. <laughs> Ich, ich fragte Victoria ähm, nach ihrem Ansatz beim Schreiben, denn, denn sie hat eine sehr, sehr bildhafte Sprache. Also es entstehen sofort Bilder im Kopf. Und sie schreibt auch sehr visuell und sie sagt, sehr, sehr wichtig ist immer eine Landkarte. Und das wissen wir alle, die wir Fantasy lieben. Keine, keine High Fantasy ohne Landkarte. Aber durch die Landkarte wird die Welt halt auch sehr viel klarer. Ne? Wenn man sich ein bisschen dann mit Geografie auseinandersetzt, wie können Menschen interagieren, je nachdem, wie die Welt eben aussieht. Weil die Welt, in der wir leben, steht bestimmt. Ähm, ja, ähm, formt natürlich unsere Interaktion. Und Stammbäume mag sie auch ganz gerne. Die hat sie jetzt diesmal nicht dabei, aber sie hofft, dass das vielleicht in Zukunft klappen würde. And when we're just talking about, you know, pictures, uh, the, the, the writing in invokes, um, I mean, Red Queen is, I guess, being turned into a TV series uh, at the moment. And Fingers I'm pretty sure crossed. you're not allowed. To, yeah, yeah, absolutely. But I'm pretty sure you're not allowed to talk about anything as uh, these things usually go. Um, but maybe you can tell us because uh, I guess you're also a screenplay uh, writer. So how involved are you in the whole process of turning one of your novels, one of your beloved creations into, well, something else? Yeah, um, it's been a long, long time coming, I would say. I think we first started on the adaptation journey right after the manuscript for Red Queen was sold. So that was 2013. Wow. We're nine years in at this point. Um, and for good example, my friend Soman's movie just came out for the School for Good and Evil, and that took 10 years to get it on the screen. So it it it's slow, but usually it's worth it if it happens. Um, so far, Through all this process, um, the production team has been really, really inclusive of me. Um, I was able to uh, get in there on the pilot and write uh, part of it myself with the showrunner. We're still working on it and very much just like hoping to get it right. That's the main thing. Um, one really interesting part of all this is Red Queen has become somehow more and more relevant in the years since it's been published, which is really interesting, um, specifically talking about like cataclysms that change the world and haves and have nots. It's been kind of eerie to watch it realize like it's now more relevant than it was when I wrote it and that it'll resonate with an audience even more than when I wrote it. Um, I am also very superstitious, so I sort of like I'm touching wood, I'm crossing my fingers. Right. I don't believe anything's happening until it's physically in front of my face, but we're where we need to be. The wheel is still turning. <laughs> right, right. The wheel of time. Yeah. Yeah. <laughs> Ich wollte diesmal von Victoria wissen, weil ja Red Queen ihr allererstes Buch schon eigentlich sehr schnell auch in Sachen Filmrechte verkauft wurde und zurzeit ähm, hoffentlich, wie sie sagt, in eine TV-Serie verwandelt wird. Und ich wollte von ihr wissen, weil sie eben auch ähm, Drehbuchschreiberin ist, das auch studiert hat, Drehbuchautorin und eben, eben diesen sehr visuellen Stil hat, wie quasi ähm, wie sie involviert ist in die Produktion dieser Serie. Und sie sagt, dass sie schon durchaus ähm, eng mit äh, den Leuten dort zusammenarbeitet. Sie schreibt sogar am Piloten mit. Ähm, das ist wohl auch nicht ganz üblich. Aber sie sagt, diese Mühlen malen sehr, sehr langsam. So die Filmrechte gingen gleich bei äh, Erscheinen des oder bei Verkauf des Manuskriptes weg. Das ist neun Jahre her. Um, School, and, School of Good and Evil hat sie erwähnt, äh, Buch eines, eines ähm, Kollegen, ähm, hat zehn Jahre gedauert, bis das endlich auf der Leinwand gelandet ist oder im Fernsehen. Also es könnte noch ein bisschen dauern, aber es wird es dann wahrscheinlich wert sein, die Wartezeit. So when we're just talking about your visual style um, and your love for Lord of the Rings and a TV yeah. series, and this is actually a question from the viewers, I mean, you, you might, you might... Uh, know uh, what I'm what I'm, I'm hinting at the rings of power um, uh -huh. so rather controversial uh, debate going on I personally loved it um, I, I did too diversity as well so yeah what, what is your opinion um, when it comes uh, to the original uh, and diversity yeah uh, so I'm really happy with the streaming series I thought it got better as it went which I was really surprised by usually like the pilot is where they really go for it and this built so well um, I just finished it two days ago and I'm still in kind of like a hangover space afterwards because <laughs> by the end of that last episode, I was like, um, I'm thinking everything I ever knew about Lord of the Rings. I'm very much one of those people who was like, oh no, they made me like Sauron. This is, this is crazy. But I really respect when you can do that with a character um, and make an audience 
sympathize or at the very least understand like a villain, especially mm-hmm. someone who's one of the hallmark villains in all of storytelling. I thought that was fantastic. And I really respect even trying to do that, let alone pulling it off. As for the diversity in it, I really enjoyed it. I thought it was done in a way that was very normal and just kind of like, yeah, some people are this color and some people are this color and there are elves of all different races and it's just how it is. I feel like that's the best way to do it is just to act like it's normal because it is normal. Um, And just putting, you know, people who are good actors in the position and if, and making it work for the story. I thought that was totally fine. It didn't like distract me or anything. I think that was good. Um, And people are welcome to their opinions on it, but if that's what you're picking at, I think there's a lot of other things in the story that are really fantastic and you're ignoring them. Right, right. Yeah, very good answer. Um, Die Frage war, das habt ihr bestimmt mitbekommen, auf Rings of Power bezogen und auf ihre Meinung dazu, die Ringe der Macht. Sehr, sehr kontrovers äh, diskutiert die Serie. Und ähm, Victoria liebt diese Serie. Ähm, Sie hat erst vor zwei Tagen die letzte Folge gesehen und ist immer noch in einer Art äh, Schockstarre, was da passiert ist. Wir werden natürlich keine Spoiler ähm, hier raushauen, falls es auf unglaubliche Weise irgendjemanden geben sollte, der das noch nicht zu Ende geschaut hat. Ähm, Was Diversity angeht, sagt sie, ist toll gelöst. Das fühlt sich natürlich an, überhaupt nicht störend. Und was sie auch sagt ist, Wenn man sich an so etwas stört, aber alles andere, was toll in der Serie ist, einfach übersieht, dann könnte man sich vielleicht schon mal über sich selbst und seine Ansichten Gedanken machen. Um, so, both Lord of the Rings and your novels have several things in common. One is epic scope, I would say. You know, mm. um, you went for this. Your, your, your first novels was was a series, a huge saga, and now you're back with another gargantuan saga. <laughs> with your hundreds and hundreds. What and was hundreds I thinking? Cases. Yeah, what, what that was the question exactly. What were you thinking? No. <laughs> What what do you like about these huge, these long epics? Um, well, when I'm greedy, I want more. I always want more. <laughs> so I'm always inclined towards series, although my next project will probably be a standalone, but let's mm. see if it actually happens. Um, I think what I'm really attracted to is the idea of depth and history and these epic, huge worlds, uh, especially with Tolkien, There are so many layers and so many ages and literal events and people and and actions that have happened that are all built on top of each other. And I love looking at that sort of cross section and seeing how a fictional world develops from here to here. And the story is somewhere in there, but the world goes on in either direction. That's what I'm always shooting for is um, telling you a story in a world that feels like it's living and breathing. And the story is right here. But if you look that way, something else is happening. That's what I'm always (laughs) going for. Um, so when I was developing this world too, for Rome Breaker, I did a whole different map of what the world looked like a thousand years before the story and then developed, well, how did it change? How did the names of cities change? How did the, the borders change? So everything felt like it had a little bit of a real foundation. Um, readers probably won't pick up on that, but it was really helpful for me to metabolize the story and understand the world as best as I could without having to refer to something constantly while reading so that the act of writing it was as seamless as possible. That's another thing why world building is really helpful to you as a writer. Even if it never ends up on the page, it's going to help you understand the world better and the characters better so that you can relay the story as truthfully as possible. Right, right. Fangen wir es mal hinten an. Ich fragte Victoria, warum sie eigentlich diese langen, ausufernden Epen ähm, bevorzugt. Ja, die, ihre erste Reihe, die Farben des Blutes, waren tausende Seiten gefühlt. Jetzt Realm Breaker, die ersten zwei Bände auf Deutsch, sind schon äh, vier Wochen am Stück einsperren und lesen. Ähm, und sie sagt, dass eigentlich nur durch diese epische Breite so eine richtige Tiefe und eine Historie auch möglich gemacht wird. Also dass eben auch das das Tolle von Herr der Ringe ist, diese ganzen verschiedenen Zeitalter und Geschichte, das ist nur möglich, wenn man eben so eine sehr, sehr episch angelegte Story erzählt. Und deswegen sagt sie, ist auch Worldbuilding eben essentiell. Denn auch wenn es der Leser vielleicht gar nicht mitbekommt oder es gar nicht auf den Seiten auftaucht, passiert es eben trotzdem. Und das geht nur, wenn man sich wirklich gründlich hinsetzt und eben sich überlegt, wie funktioniert diese Welt. Und was sie auch ganz eingangs noch gesagt hat, das fand ich eigentlich auch ganz schön und treffend. Ähm, sie ist eigentlich dann wie wir alle, sie ist gierig und wenn sie etwas schön und gut findet, möchte sie mehr davon. Und deswegen schreibt sie eben auch lange Bücher und ich glaube, ihre Leserinnen und Leser äh, sind ihr da sehr dankbar, denn wir möchten eigentlich auch immer mehr davon. Ähm, 
just just one thing because well it's not not every day that we can you know get a peek into uh, you know the living room of of, of a writer so where <laughs> are we exactly is that your this your is my room? office i am in wow. my office i have a little setup right in front of a window for zooms but over here is the command center where i have my my computers all set up and my very weird looking keyboard but yeah this is a very girly office and it makes me really happy to be in here <laughs> it it looks comfy it really does also wir befinden uns auch tatsächlich in ihrem Arbeitszimmer. Victoria lässt uns quasi in ihr Arbeitszimmer spickeln. Sie sagt, das ist sehr girly, finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde es sehr, sehr gemütlich eingerichtet. Aber ein, ein rarer Einblick. And I, I think you were born in Massachusetts uh, on the East Coast, but you moved to California a while back, where you, where you live yeah. these days. And, and to be honest, um, epic fantasy, like, 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 like you write, uh, and Californian beach life really don't go together in, in my head. No. So. <laughs> no, they don't. Um, that's when I, I get really excited when the few days a year when it rains, when it gets really cold. <laughs> I am very happy to have my cup of coffee with the rain coming down. And my husband is like a born and raised Southern California surfer. And he's, of course, very depressed as soon as the clouds come out. But I think this is my time. <laughs> All right. Ich, ich fragte sie, um, weil sie ist in Massachusetts an der, an der Ostküste der Vereinigten Staaten geboren, wohnt aber seit einiger Zeit in äh, Kalifornien. Und für mich geht es im Kopf nicht ganz so gut zusammen, diese, diese epische, diese High Fantasy, die sie schreibt. Und ja, sonniges Kalifornien mit Surfern und wie man sich es eben so vorstellt. Und sie sagt, das stimmt eigentlich. Es passt auch nicht zusammen. Deswegen freut sie sich immer auf die wenigen Regentage, die es dann doch mal im Jahr gibt. Ganz im Gegensatz zu ihrem äh, Ehemann, der leidenschaftlicher Surfer ist und dann eigentlich gleich immer einen Nervenzusammenbruch kriegt, wenn, wenn er die Wolken sieht. <lacht> uh, nice, really nice. Um, so, I, I, I love how you, um, you know, uh, go about your characters, how you, how you um, bring them to life. And, and you, you have a knack for, uh, as you, I guess, said in, in an interview I read, um, badass female characters. Um, so, so do you rely on yourself when it comes to that <laughs> or, or how, how do you, you know, how do you design, design your characters? Because, well, you put so much effort into the world. Um, so how much effort goes into the characters? Probably more because I find, uh, relaying the characters more difficult. The, and it's, it's harder for me to do the world building. I'm like, la, 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 I can do this forever. And there'll never be a story. Uh, but the characters, I really have to put my mind to it and really understand who they are. It's almost like a math equation. You know the pieces of them and what does that amount to and how are they going to act? Um, the metaphor I use is I feel like all of my characters are little rats that I have made and the world is a maze and I'm going to put them into the maze and they're going to run it in their certain <laughs> ways, depending on who they are. So it's really interesting because you can tell them in your brain, you know, I need this to happen in this scene. And when you're writing it, if you know the character well enough, and understand them, they're not going to do that thing if it's not true to who they are. Mm. That's always a really interesting experience when you have a character be like, no, I'm going to say this instead and take you down this path. And you're like, who's writing this? Is it me? Is it someone else? What's going on here? Yeah. But I think all writers, we have to put a piece of ourselves in every single character so that we can understand them, even the worst possible characters. You mm. need something of yourself in there. Um, and as for writing badass females specifically, I think it's a lot of wish fulfillment and a lot of people I wish I could be or sort of that id of, I know I can't do this because it's wrong, but I wish I could. Um, there's a lot of feminine anger in all of my books. I think a lot of people today would understand that, especially in the United States with what's going on with our government and women's rights and reproductive rights and all of the things. Uh, these books just get more angry. <laughs> <laughs> but also more therapeutic. Um, Realm Breaker was written during the pandemic yeah, right, right. under the Trump administration when it felt very much like there was a lot of darkness and this book was my light and my um, my therapy. And it continues to be that. I think a lot of us feel that way. Great, great. Ich fragte Victoria nach ihren Charakteren, die eben auch sehr, 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 sehr lebhaft uns auf den Seiten begegnen und man lernt sie kennen und möchte sie eigentlich gar nicht mehr wieder gehen lassen. Und sie sagte, Charaktere, damit verhält sich sehr, sehr anders im Vergleich zu Worldbuilding. Worldbuilding kannst du einfach machen, stundenlang, lala, ein bisschen damit rumspielen, aber da ist eigentlich noch nichts getan. Charaktere bringen ja dann quasi erst das Leben in die Welt und das ist schon sehr viel Arbeit und die nimmt sie auch sehr ernst. Also sie vergleicht es mit einer, mit einer mathematischen, um, Gleichung, in der quasi verschiedene Variablen eingesetzt werden, um ein gewisses Ergebnis zu erhalten und, und um, erschafft dann eben so ihre, 
ihre Figuren. Ähm, die Figuren sind für sie so wie Rappen, wie Ratten, wie Laborratten, die sie quasi durch ein riesiges Labyrinth laufen lässt und dabei ganz genau beobachtet. Und je besser ein Charakter gezeichnet ist, je, je glaubhafter, je lebendiger, desto mehr entwickelt er eben auch ein Eigenleben, bis sie sich mal fragt, ja, wer schreibt hier eigentlich? Mache ich das oder, oder ist das irgend, irgendjemand anders? Und ich glaube, das ist, das ist ein sehr gutes Zeichen. I guess it's a good point, when characters um, decide that it's not the author who decides what's mm -hmm. go going to be done, right? It's <laughs> yeah, and ultimately to me that means you know the characters well enough that it's become subconscious. Like, obviously, it's still you, it's still in your head, um, but it is a fun way to blur that line. Right, right. Um, es, es gibt einige Fragen aus dem Publikum, die würde ich gerne mal ganz kurz auch an der Stelle zwischenschieben, denn das habe ich aufgefordert natürlich. Um, so there are a couple of questions from the viewers. Um, yes. Uh, Karin wants to know. Karin, vielen Dank für deine Frage. Uh, as we were talking about characters just now, who is your favorite realm breaker character? Do you have a favorite child, so to say? <laughs> It's hard. It depends on my mood. And I say the same thing about Red Queen. It depends on my mood. But um, favorite child, Sarasa is so much fun to write. But so is Erida because she's more, you know, the id making the wrong choices, which can feel really delicious. And then also Karain because... She is closest to who I am and who I would like to be. Also Lieblingscharaktere, sehr schwierig zu beantworten. So Rasa sagt sie, wäre möglich. Oder ja, Corain, ihre, ihre Hauptprotagonistin. Aber im Grunde ist das wie die Frage nach, ähm, nach dem Lieblingskind. Es äh, kann man eigentlich nicht beantworten. Und wenn überhaupt, dann ist es ein bisschen stimmungsabhängig, weil na, Charaktere sind ja auch ebenso vielfältig wie, wie wir Menschen. Ähm, eine andere Frage aus dem Publikum ähm, ohne Namen. Deswegen kann ich ähm, mich nicht bedanken in, in person, aber das ist okay. Um, another question, uh, it's rather private. Uh, congratulations to your marriage. Uh, is life thank different? You. No, um, thank you first and foremost. That's really sweet. Um, but no, we lived together before we got married. So things haven't really changed. We're still like sorting through the house um, in terms of gifts and things. So it's a bit messy. But otherwise, no, not yet. I'm really excited to get back into my routine. I'm drafting the third book and he's back at work. So back to our battle stations. <laughs> Es ändert sich also nicht so viel, wenn man, wenn man heiratet, um das, um das kurz zu machen. Vielen Dank für die Frage. Um, another question from Manuela, and then uh, I have some more for you too, of course. If Realmbreaker uh, also would be a TV series or a movie, and I think that's a very, very um, realistic scenario, in my opinion, um, who, would who, who would you cast to play uh, Corain? Do you have any Ooh. specific actor in mind already, maybe? Not really. I use someone as a headcanon from, oh my God, Oh, God, what was the book? From the Swords of Shannara TV show. Mm -hmm. um, I'd never really watched, but she was one of the ones I found on Pinterest. And I was like, oh, that looks really good. Oh, God, I can't remember her name, but it's on my Pinterest. Um, the other characters, though, for Democreon, I very much had Thor in my head. And for Terristan, I had Tom Hiddleston in my head. It was very much a Thor and Loki kind of thing for those two. They were very specific, um, but some characters kind of sway. Alright. Die Frage war, ähm, bei einer Verfilmung von Realmbreaker, wen sich Victoria vorstellen würde ähm, in der Rolle der Corain und das ähm, kann sie nicht genau sagen, aber äh, die Darsteller von äh, Thor und Loki aus dem Marvel-Film würden auf jeden Fall bei anderen Charakteren eine Rolle spielen. Wir werden sehen, ähm, wenn es soweit ist, denn auch Realmbreaker würde mich wundern, wenn da sich niemand die Filmrechte krallen würde. So, um, back, back to you know, Realmbreaker. Um, basically, I guess, You, you could you could summarize the book as being a guide to a dysfunctional family <laughs> because, <laughs> because you can see what, what, what can go wrong in a family. Um, but I know that you don't come from a dysfunctional family, but uh, as this Sorry, is such an, important, <laughs> such an important part of the novels, um, what does family mean to you as a value? Yeah, I think it's a very important value. I think family more than anything, it means... Um, support and if anything you might see my parents walk behind me because they're supposed to be coming over to my house soon and i told them to come in quietly but i don't know if they've gotten the message so if you suddenly hear loud noises it's just my mom and dad um but yeah family means i think support and sort of the wall to put your back against that's how i really see it in my life and in realm breaker and i loved getting to really really crank up the found family element especially a found family of like criminals and ne'er-do-wells who really shouldn't like each other but have to be on the same path together 
Um, that's very interesting to me when you throw together characters who are polar opposites and have to work together um, and begrudgingly care about each other along the way. <laughs> right, nicely put. Um, ich fragte Victoria nach dem Wert der Familie für sie, denn <lacht> Runbreaker geht im Grunde ja, es ist eine Familiengeschichte, wenn man es mal wirklich ganz stark runterbricht. Um, und sie sagt, Familie ist extrem wichtig, Familie gibt dir Halt, um, ist für dich da. Sie sagt auch, wir sollen uns nicht wundern, wenn wir noch um, zwei Personen im Hintergrund vorbeilaufen sehen, denn das sind ihre Eltern, die zu Besuch kommen. So, so you can invite them in anytime, anytime they are, uh, they are there. No. <laughs> Promise you don't you want that. that. You don't want, they'll be a dog, they'll be my dad. You don't want that. <laughs> <laughs> that is beautiful. Um, from Aria comes another question. Aria, vielen Dank für die Frage. What are your plans after Realm Breaker? I mean, you're still in the middle of it, of course, but, but do you have any other, any other things coming up already? Yes, and I feel very, um, very lucky in that my brain is still thinking about next steps and stories yeah. down the line. I, I definitely have some things on the stove, so to speak. Obviously, Realm Breaker 3 is first and foremost. That's what I've got to get done. That's what I want to get done. I'm really excited to get into it. It's just sort of getting that machine moving again. Um, but then afterwards, I have a couple of potential ideas and I have to have that fun chat with my agent where we talk about the next five years and what we want to be doing in what order. Um, I think I know like my three next projects is just figuring out what order I want to do them in and what order is going to be best uh, for me creatively and business-wise. Okay, no boredom inside. Um <laughs> Aria wollte wissen von äh, Victoria, was, was ihre Pläne nach Realm Breaker sind und natürlich steckt sie gerade noch mittendrin in Realm Breaker, hat aber trotzdem, und das erleichtert sie auch, immer noch sehr viele Ideen und, und sehr viele Vorstellungen, was danach kommt. Sie hat gleich mehrere Projekte, die sie in den nächsten Jahren eigentlich verwirklichen möchte. Da wird also das eine oder andere Gespräch äh, mit ihrer Agentur in den nächsten ja, Monaten auf sie zukommen, um zu entscheiden, in welcher Reihenfolge diese Projekte dann eben angegangen werden. Aber es wird es wird so schnell nicht langweilig werden. Um, I, I just want to jump back uh, a, a quick bit because when we we're, were talking about your characters, you know, your strong female leads, um, while reading, I, I, I was wondering um, where, uh, who were your uh, favorite, you know, heroines in the past, in movies, series or books? So, so did you have any heroines there? Oh, yes, so many. But at the same time, you know, Realm Breaker was very much in conversation with me reading Lord of the Rings and not finding enough strong female characters mm -hmm. in it. I was really obsessed with Arwen because of the movies. And even that was not part of the original text. Right. Um, you really have to kind of squint and wait for Eowyn to come along. But even <laughs> then, there's a lot of uh, back and forth there. Um, But yeah, growing up for me, I think my number one heroine was Princess Leia. I mm. saw the Star Wars movies when I was like three years old. And to have this person, even to a three-year-old who couldn't really comprehend what was happening, but the way that you were in introduced to Princess Leia is like this teenage girl who is tiny shouting at Darth Vader the scariest looking thing you've ever seen standing over her. And she's still like, no, 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 this is not going to happen. And I think I really um, like absorbed that into my personality as a small brunette. <laughs> and I ran with that my whole life, <laughs> Princess Leia. <laughs> did you ever dress up as Princess Leia for Halloween? No, but I did dress up as um, Padme Amidala uh, because the Phantom Menace came out when I was like seven or mm -hmm. seven or nine. Mm -hmm. one, yeah, seven. And that was a big deal. And I would make my friends play Senate, which was so boring for them. But I was like, I'm <laughs> princess. And I would wrap myself in a red bathrobe and put my hair up in an attempt to do that thing. And then I would debate in an imaginary galactic Senate. <laughs> <laughs> that sounds that sounds really nice. Uh, I, I, I wish it? I could have been there. <laughs> um, yeah, let's let's step back a bit. Um, ich fragte Victoria, ob sie selbst eigentlich Heldinnen hat aus Literatur, Film, aus ähm, Serien. Und sie sagt ja natürlich, aber vor allem war es eben diese, die wir auch schon erwähnt haben, diese Abwesenheit von Heldinnen, eben diesen starken Figuren. Beim Herr der Ringe hat sie das ein bisschen vermisst. 
Arvin fand sie in den Filmen toll, um dann aber natürlich auch festzustellen, okay, in den Büchern ist es ein bisschen anders mit ihrer Rolle. Eowyn, okay, aber auch nicht so ganz. Aber ihre mit Abstand größte Heldin, könnte man sagen, ist Prinzessin Leia aus äh, Star Wars. Sie fand es immer schon sehr beeindruckend, wie ein, ja, ein junges Mädchen, eine junge Frau sich vor den gruseligsten Bösewicht des aller Multiversen sozusagen hinstellt und ihm quasi sagt, nee, 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 so geht es aber nicht oder ihm die Stirn bietet. Das fand sie toll. Ähm, verkleidet, das habe ich sie auch gefragt, verkleidet hat sie sich aber nie als Leia, aber als Partner aus äh, The Phantom Menace und ihre Freunde und Freundinnen dazu gezwungen, Senat zu spielen, während sie die großen Ansprachen vor dem Senat gehalten hat. Those must have been very good friends. <lacht> do, you, yeah. do you still have them? <lacht> Or not, no. after, not after the Senate, the Senate thing? <lacht> And we would take turns. One of us would play Handmaiden and one of us would be Padme. And I would never play him. <lacht> All right. Diese Freunde äh, waren sie nicht mehr, vielleicht aus verständlichen Gründen. Ähm, sie wollte nie die Zofe spielen, sie wollte Partner sein. Aber es ist ja lange her. And now, when, when, I, when, I, when I read your novels, um, as I said, it's a very visual thing, but I also get very strong, you know, RPG, role-playing vibes. You know, there's this um, weird bunch of uh, anti-heroes. <lacht> Hello. <lacht> Uh, setting I told out. You. <laughs> that's all right. That's perfectly no right. Worries. All right. Um, setting out on, the, on on an epic quest, you know, that's the, mm -hmm. the perfect role playing scenario. So, have you ever been role playing uh, in your youth, maybe when you were a teenager? Um, I've never like LARPed. I definitely did RPG forums in high school. That was where, mm -hmm. we, where we were. The technology was forums. Um, yeah, I remember. I, <laughs> yeah. And I played a few RPG games. Like I was really into the Elder Scrolls games. I still love those. Um, and that was always really formative to me in the back of my mind. There's a lot of There's a lot of Skyrim in my novels, actually. Oh, yeah. Yeah. <laughs> and um, particularly for Realmbreaker, Oblivion was a big, big uh, mm -hmm. tonal reference with the way that the portals are open and to another realm and things come out and kind of affects the landscape around it. That was definitely in the back of my mind while I was writing Realmbreaker. Perfect, yes. Mm -hmm. Ich fragte Victoria, ob sie tatsächlich vielleicht auch Rollenspiele gespielt hat äh, in ihrer Jugend oder auch jetzt noch tut, ne? das Schwarze Auge, die Klassiker, weil ihre Geschichte dieses wunderschöne, epische Rollenspielgefühl einfach transportiert, eine zusammengewürfelte Heldentruppe wider Willen, die Abenteuer erlebt. Sie sagt, dass sie durchaus in Rollenspielforen unterwegs war, damals zu einer Zeit, als man in Foren unterwegs war. Das ist eine mythische Vergangenheit, so fühlt es sich fast schon an. Gelabt hat sie nie, um, aber wenn, dann ist auf jeden Fall Skyrim ein sehr wichtiger Einfluss für Realm Breaker um, mit den Portalen. Um, das schon, es ist ja letzten Endes auch nichts anderes als, als ein Rollenspiel eigentlich. Um, Alex is another question. Um, hi Alex, vielen Dank für deine Frage. Um, so we were talking about, you know, Idols uh, from, as we as said, Prince, Princess Leia, for example. But what about, you know, outside of fantasy or outside of fictional worlds? Are there any mm. badass women idols you, you have and you hold high? Oh, my goodness. So many. God, uh, uh, on the one hand, I first I think about entertainment. I'm really sort of a, a dedicate to Mindy Kaling. I think what she has done in storytelling and the way she, that she started as a writer, moved into acting, kind of formed the world around her to fit herself and now has some of my favorite television shows on air. That's really, really amazing to see. And I love the way that she tells stories and what stories she chooses to tell and how she's very unabashedly feminine about it too. Mm -hmm. I think that's great. Um, and then politically, we have a lot of badass ladies in the United States. I think Katie Porter's doing a great job. Um, I'm really happy with Alexandria Ocasio-Cortez. I think we have a lot of great people coming up in the future of American politics. Um, and then just in the world around me, I'm really blessed in that I am surrounded by a lot of strong women. Um, my best friends, my mother, my mother-in-law, all of these people who are um, really formative to me. And also very good at pushing me. <lacht> ich versuche es zu übersetzen. Ich bin aber, das schicke ich gleich voraus, extrem schlecht mit Namen. Also kriege ich die vielleicht nicht mehr alle zusammen. Ähm, Alex hat gefragt, ob äh, Victoria denn auch außerhalb der Literatur, außerhalb der Fiktion sozusagen Badass Women Vorbilder hat, wenn wir das mal mit diesem Terminus belassen möchten. Und sie sagt natürlich, jede, jede Menge. Mindy Kaling erwähnt sie da, ähm, die ja quasi ihren Weg auch über die Schreiberei äh, eben 
äh, in andere Medien gefunden hat und sich die Welt eigentlich geformt hat. Also nicht sich angepasst hat, sondern sie hat dafür gesorgt, dass die Welt sich anpasst. Ähm, gleichzeitig sagt sie aber, dass auch in der amerikanischen Politik mehr und mehr wirklich starke, gute, wichtige Impulse kommen von Frauen eben. Und da werden wir hoffentlich in Zukunft auch noch viel mehr davon sehen. Aber auch in ihrem eigenen Umfeld. Ähm, Freundinnen, ihre Mutter, gibt es sehr viel, ähm, sehr viel starke Persönlichkeiten, ähm, von denen sie sich auch inspirieren lässt. Also so viel zu dieser Frage. Vielen Dank. Um, one thing I um, stumbled um, over when I when I finished uh, the first book, you know, when when it comes to thanks and everything, um, you were thanking your uh, sensitivity um, readers. Yes. And this yes. is something this is something that comes up a lot these days. Um, so mm -hmm. can you maybe go into this? So what what's this all about? Yeah. So um, I, I another term people have started using, which I really, really like is authenticity readers. Mm -hmm. And I found that very, very helpful because that was really what my readers did for me was help imbue um, sort of point of views or characters who I might not be as close to their lived experience uh, as someone else. They helped me make that more authentic. Um, and also they were really encouraging. Um, writing outside your personal experience or maybe your background can be a scary thing and to have readers be like oh no i really liked this i want you to do more of it or here's a way you can make that feel even more connected was really really great for me so one example um i had a reader who read for authenticity for black characters and she mentioned like just so you know you're mentioning this character going to sleep she would have her hair in a turban or a hair wrap or something to keep her hair nice. And I was like, oh my God, that is a totally great idea. Something I wouldn't have thought about. And it adds that little bit of authenticity to the world that, you know, blink and you miss it, but it's there for people mm -hmm. who know to look for it. And it was, it was advice like that and encouragement like that. So um, I found it really, really helpful. Um, and obviously I think people have their own opinions on that. I think the ones I've had have been fantastic. I think they're a good thing. I yeah, always yeah. am a fan of more eyes on the page. I always like an edit. I like to have an editor. I like to have many editors. Um, so the more people to tell me, like, you're going in the right direction or let's see how we can make this better, that's good for me. Cool, cool. Ich fragte Victoria, ähm, weil ich in der Danksagung über die Sensitivity Reader gestolpert bin, die ihr Buch auch nochmal gegengelesen haben und sie sagte, dass das ein sehr wichtiger Teil ist oder auch die Authenticity äh, Readers, die einfach darauf achten, dass die ähm, Geschichte noch ein bisschen realer wird, was wenn es um verschiedene Personen angeht aus verschiedenen Kulturen, dass eben jemand nochmal drüber schaut mit dem entsprechenden Background, dass man eben nichts äh, ja, übersieht oder falsch formuliert und um diesen Einfluss ist sie sehr dankbar. And Victoria, the time tells me uh, that uh, we're at the end of our little show already. Time flies, right? Oh, yeah. Oh, my goodness. Thank you so much for, uh, keep on going. for being part of this. Yeah, yeah, we, we could, right? I mean, I mean, mm -hmm. I see I don't see a problem there. Thank you so much for joining us tonight. Or uh, it's, it's, I guess, early, early noon. Oh, uh, yeah, I got a whole day ahead of me. <lacht> so, enjoy, enjoy California. Um, it was great. Thanks a lot. An euch alle Thank da draußen, you. vielen, vielen Dank, dass ihr auch wieder ähm, bei Andere Welten live eingeschaltet habt, so viele Fragen hattet, mitgemacht habt. Das war's für heute. Morgen geht es schon weiter. Checkt die Homepage, wen wir morgen dabei haben. Es wird sehr, sehr spannend bleiben. Danke fürs Zuschauen, eine gute Nacht und lest mehr Bücher. Ciao.